অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা মেজর অবসরপ্রাপ্ত এম এ জলিল মেজর এম এ জলিল এদেশের একজন সাহসী মানুষের নাম তার কথা ভাবলেই এক দেশপ্রেমিক যোদ্ধার ছবি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় সৈনিক জীবন তাকে কেবল সাহসী বানায়নি তিনি ছিলেন কষ্ট সহিষ্ণু ও সুশৃঙ্খল একজন মানুষ আর মুক্তিযুদ্ধ তাকে করেছিল লড়াকু দীর্ঘ ১৩ বছর জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন আমৃত্যু সংগ্রামী জীবন তাকে করেছিল প্রতিবাদী জালিম শোষক ও লুটেরা শাসনের বিরুদ্ধে করেছিল আপসীন অবশেষে চিন্তার পরিবর্তন ও ইসলামের মূল ধারায় প্রত্যাবর্তন তার মধ্যে পূর্ণতা এনেছিল এ প্রসঙ্গে মেজর জলিল নিজেই বলেছেন মানুষের অন্তরের অন্তরস্থলে রয়েছে সত্য এবং মুক্তি অনুসন্ধানের আজন্ম পিপাসা আমি সেই পিপাসায় কাতর হয়েই জাসদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি এটা আমার অক্ষমতা বলে বিবেচিত হতে পারে তবে আমি আমার অক্ষমতার জন্যে মোটেই বিব্রত নই আমার জীবনের লক্ষ্য আজ স্থির আমার লক্ষ্য অর্জনে আমি অটল অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা আমার কোনো দিন কোনো স্বভাব ছিল না এটাই একজন মুসলমানের প্রকৃত সিফত এই অকুতুভয় দেশপ্রেমিক এবং নিজেকে মুসলমান হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার সাহসী মানুষটির জীবনের বিভিন্ন বাক সম্পর্কে জানার কৌতূহল সবার বিশেষ করে তরুণদের কাছে মেজর জলিল এক বিস্ময়কর চরিত্রের নাম আমরা এখানে মেজর জলিলের জীবন প্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরলাম উনিশশো সালের নয় ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার উজিরপুর থানা সদরে মামার বাড়িতে মেজর জলিলের জন্ম পিতা জনাব আলিমিয়া মাতা রাবেয়া খাতুন তার জন্মের তিন মাস আগে পিতা আলিমিয়া মারা যান এদিন হয়ে মেজর জলিল জন্ম নেন পৃথিবীতে জন্মের শুরু থেকেই তিনি জীবনের কঠোরতার মুখোমুখি হন মায়ের স্নেহ ভালোবাসাই ছিল তার জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেও উনিশশো ষাট সালে মেজর জলিল উজিরপুর ডাব্লিউ বি ইনস্টিটিউট থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন স্কুল জীবনের শুরুতেই তিনি নিজেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন ওই সময় তিনি পথের কাঙাল ও রীতি এই নামে দুটি উপন্যাস লেখেন দুর্ভাগ্যজনক হল পরে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দুটি হারিয়ে যায় উনিশশো সালে জলিল ইয়ং ক্যারেটে ভর্তি হন রাওয়ালপিন্ডির মাড়িতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন উনিশশো সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে পাকিস্তানের কাবুলে সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কমিশন লাভ করেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক বাহিনীতে যোগ দেন ওই বছর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে বারো নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন উনিশশো সালে মেজর জলিল পাকিস্তান সামরিক একাডেমি থেকে গ্র্যাজুয়েশন হন পরবর্তীতে তিনি মুলতান থেকে ইতিহাসে এম ডিগ্রি নেন একটি বিষয় লক্ষণীয় যে পড়াশোনার প্রতি তার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সামরিক বাহিনীর লোকজনের মধ্যে সাধারণত এ আকর্ষণ খুব কমই দেখা যায় অসুস্থ মাকে দেখতে এক মাসে ছুটি নিয়ে উনিশশো সালের দশই ফেব্রুয়ারি তিনি দেশে ফিরে আসেন কিন্তু এই সময়ে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা টলটলায়মান অবস্থা বিরাজ করছিল ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরও তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখেন অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন এই মানুষটি রাজনীতির শেষ অবস্থার শেষ দেখার অপেক্ষায় থাকেন পঁচিশে মার্চের কালো রাত পাকিস্তানের ইতিহাসে গোটা চেহারাটাই পাল্টে দেয় যে রাত ছাব্বিশে মার্চ থেকেই মেজর জলিল মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন চব্বিশে এপ্রিল পর্যন্ত বরিশাল পটুয়াখালীকে তিনি মুক্ত অঞ্চল হিসাবে রাখতে সক্ষম হন শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মেজর জলিলের জীবন সাতই এপ্রিল মেজর জলিল খুলনা রেডিও সেন্টার মুক্ত করতে অপারেশন চালান একুশে এপ্রিল অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের পথ ধরে ভারতে যান ফিরে এসে নয় নং সেক্টরের প্রধান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেন নয় মাসে রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ের মাধ্যমে উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেয় উনিশশো সালের আঠারোই ডিসেম্বর বরিশালে মেজর জলিলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় একুশে ডিসেম্বর বরিশাল হেমায়ত খেলার মাঠে এক বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ দেন এই দুটি জনসভায় এত বেশি স্বতঃস্ফূর্ত জনতা উপস্থিত হয়েছিল যা বরিশালবাসী তার আগে কখনো দেখেনি 
স্বাধীনতার পরপর ভারত বাংলাদেশকে কার্যত একটি প্রদেশ হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পায় ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সম্পদ ও পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে ভারতে নিয়ে যেতে থাকে যশোরে এমন একটি লুটের মাল বয়ে নেওয়ার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িবহরকে বাধা দেয়ায় একত্রিশে ডিসেম্বর বেলা দশটায় মেজর জলিলকে বন্দী করা হয় যশোর সেনানিবাস অফিস কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী পাঁচ মাস ছয় দিন পর উনিশশো বাহাত্তর সালের সাতই জুলাই মেজর জলিল মুক্তি লাভ করেন সেক্টর কমান্ডারদের সবাইকেই নানা উপাধি দেয়া হলেও তাকে বঞ্চিত করা হয় বাহাত্তর সালের একত্রিশে অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি রাজনীতিতে নামেন মেজর জলিলের রাজনীতিতে নামার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কেননা পরবর্তীতে তিনি এই দেশের রাজনীতির অনেক পট পরিবর্তনে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন উনিশশো সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল বাকেরগঞ্জ উজিরপুর সহ পাঁচটি আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নির্বাচনে তার বিজয় ছিল নিশ্চিত কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাধর আওয়ামী লীগ তাকে বিজয়ী হতে দেয়নি বাংলাদেশের রাজনীতিতে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন মেজর জলিল উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ জাসদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িঘড়াও কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি করলে বেশ কয়েকজন নিহত হয় মেজর জলিল নিজেও আহত হন আওয়ামী লীগ সরকার তাকে গ্রেফতার করে উনিশশো সালের আটই নভেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও মেজর জলিল ক্ষমতাসীনদের রোশানাল থেকে রেহাই পাননি উনিশশো সালের তেইশে নভেম্বর তাকে আবার গ্রেফতার করা হয় সামরিক ট্রাইব্যুনালে কর্নেল তাহের ও মেজর জলিলের ফাঁসি হয় তবে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মেজর জলিলের মৃত্যুদণ্ড মৌকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় প্রায় সাড়ে চার বছর কারাভোগের পর উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ তিনি মুক্তি লাভ করেন উনিশশো সালের অগাস্ট মাসে তিনি টাঙ্গাইলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সাইমা আক্তারকে বিয়ে করেন সাইমা জলিল দম্পতির দুই কন্যা সারাহ জলিল ও ফারাহ জলিল এরপর থেকেই মেজর জলিলের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালের তেসরা নভেম্বর তিনি জাসদ থেকে পদত্যাগ করেন এ প্রসঙ্গে তিনি তার কৈফিয়ত ও কিছু কথা এই গ্রন্থে লিখেছেন দলীয় জীবনে জাসদ নেতাকর্মীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়ার ফলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় ঘটে ব্যক্তি জীবনে আসে বিশৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজ দেহ থেকে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমাজে বসবাসরত জনসাধারণকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবন এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মোটেও তারা সক্ষম হয়নি প্রচলিত পারিবারিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা থেকে কেবল নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই বিকল্প সংস্কৃতির জন্ম নেয় না বরং এই ধরনের রণকৌশল অবলম্বন সমাজের প্রচলিত নীতি নৈতিকতা আচার অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি তাৎচ্ছিল্য উপহাস এবং ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা প্রকারান্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের বিপক্ষে চলে যায় ইসলাম ধর্ম এ দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষের কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসী নয় ইসলাম ধর্মভিত্তিক নীতি নৈতিকতা আচার অনুষ্ঠান উৎসব পর্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং এদেশের সাধারণ গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনার সাথে ইসলাম ধর্ম অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত জন্মপর্ব থেকে শুরু করে জানা যা পর্যন্ত ইসলামের নীতি নির্দেশের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন এমন একটি জীবন দর্শনকে অবহেলা উপেক্ষা কিংবা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার নীতিকে বাস্তবসম্মত কিংবা বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বার্থেই ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি কারণ ইসলাম শোষণ জুলুম অন্যায় অসুন্দর সর্বরকম সৈর শাসন এবং মানুষের ওপর অবৈধ প্রভুত্বের ঘোর বিরোধী ইসলাম পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ রাজতন্ত্র উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ইসলামে নিষিদ্ধ 
কারণ সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই মানুষ হচ্ছে তার কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমানতদার বা কেয়ারটেকার জাসদ থেকে পদত্যাগের মাত্র ষোল দিন পর মেজর জলিল উনিশশো সালের বিশে অক্টোবর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এ সময় তিনি মরহুম হাফেজি হজুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রামী পরিষদ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে তাকে গৃহবন্দী করা হয় তিনি এক মাস গৃহবন্দী অবস্থায় থাকেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে উনিশশো সালের তিরিশে ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সালের মার্চ পর্যন্ত সরকার তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকে রাখে এর আগে মেজর জরিল লিবিয়া লেবানন ইরান ব্রিটেন ও পাকিস্তানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো সালের এগারোই নভেম্বর মেজর জলিল পাকিস্তান যান ষোলোই নভেম্বর রাজধানী ইসলামাবাদে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় উনিশে নভেম্বর রাত সাড়ে দশটায় তিনি ইন্তেকাল করেন উনিশশো সালের বাইশে নভেম্বর তার লাশ ঢাকায় আনা হয় এবং পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় উল্লেখ্য মেজর অবসরপ্রাপ্ত জলিল সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার লাশ দাফনের মাধ্যমেই মিরপুরের মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানের সর্বপ্রথম লাশ দাফন শুরু হয় মেজর জলিল তার জীবনকালে এমন কিছু গ্রন্থ লিখে গেছেন যা আমাদের জাতীয় জীবনের যে কোনো সন্ধিক্ষণে দিক নির্দেশনার কাজ করবে তার একটি গ্রন্থ অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা প্রিয় শ্রোতা চলুন মেজর এম এ জরিল লিখিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা এই গ্রন্থটি আমরা এখন শুরু করি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের কাছ থেকেই জানার চেষ্টা করা উচিত যারা মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় নন সেক্টর কমান্ডার বৃহত্তর বরিশাল জেলা ভোলা পটুয়াখালী ফরিদপুর এবং খুলনা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের বৃহত্তম সেক্টর মেজর অবসরপ্রাপ্ত এম এ জলিল ছিলেন এই নয় নং সেক্টর কমান্ডার তিনি লিখেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে বই অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা ভূমিকা আমার কথা মেজর অবসরপ্রাপ্ত এম এ জলিল শতাব্দী থেকে শতাব্দী বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্মকর্ম সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান সহ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান করে এসেছে এ সহবস্থানমূলক বসবাসের মাধ্যমে এদেশের মানুষ গড়ে তুলেছে সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য তবে যুগে যুগে এই ভূখণ্ডের জনগণ বিদেশি শাসকদের হাতে শোষিত নিপীড়িত এবং লুণ্ঠিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসক শোষকদের সুদীর্ঘ দুশো বছরের শোষণ এখনও অনেকের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে আছে একইভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জালেম জমিদারি প্রথার মাধ্যমেও নিষ্পোষিত হয়েছে এই ভূখণ্ডের শান্তিপ্রিয় জনগণ সর্বশেষে ভারত বিভক্তি এবং তারই ফলশ্রুতিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জন ব্রিটিশ রচিত ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো বহাল রেখে পাকিস্তানের উক্তি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বিশেষ করে সামরিক এবং বেসামরিক আমলা গোষ্ঠী এই অঞ্চলের জনগণের ওপর বিমাতাসুলভ আচরণ এবং শোষণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে যার ফলে এই অঞ্চল থেকে যায় অনগ্রসর অবহেলিত এবং নিগৃহীত নিগৃহীত জনগণের অভাব অনাটন হতাশা ও বিক্ষোভ ক্রমশই পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে ধুমায়িত হতে হতে উনিশশো সালে একটি প্রবল আগ্নেয়গিরির মতোই উদ্গীরণ ঘটে এই উদ্গীরণই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয় উনিশশো সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম হচ্ছে বাঙালি জাতির ধারাবাহিক মুক্তির আন্দোলনেরই একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় রূপ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি দেশি বিদেশি শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করে এসেছে কখনো করেছে সঙ্গবদ্ধভাবে কখনো বা বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু এই জাতির বিকাশের ইতিহাসে কোনো কালেই সংগ্রামী জনগণ একবারের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি 
নিরবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মাধ্যমে মুক্তি পাগল বাঙালি জাতি সর্বযুগেই শোষকের কবর রচনা করে এসেছে এবং আন্দোলনের ধারা রেখেছে আরও অব্যাহত উনিশশো সালে সমস্ত গণ উপত্যান ছিল একটি যুগান্তকারী গৌরবময় অধ্যায় এ অধ্যায় রচনা করতে অসীম ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার হতে হয়েছে জাতিকে প্রাণ দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ দামাল সন্তান তাজা রক্ত ঝরেছে অঢেল ইজ্জত নষ্ট হয়েছে অগণিত মা বোনের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা মুক্তি দেশ শত্রুমুক্ত হলে এদেশে কায়েম হবে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা খাদ্যে বস্ত্রে দেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠ বিকাশ এখানে ঘটবে গড়ে উঠবে স্বাধীন জাতির পুঁজি মানুষের মানসম্মান এবং জানমালে থাকবে নিশ্চিত নিরাপত্তা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আইনের শাসন মর্যাদার দিক থেকে সকল জনগণই হবে মর্যাদার অধিকারী কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে বাঙালি জাতি বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই লাভ করবে একটি সুখী স্বাধীন সমৃদ্ধ সার্বভৌম জাতি হিসেবে এ সবই তো ছিল সকলের আন্তরিক কামনা বাসনা কিন্তু স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় পেয়েও যেন আমরা ঠিক সেটাকে পেলাম না আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভের প্রায় সতেরো বছর পরেও আমাদের কোনো অভাব তো দূরই হলো না বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি নিস্তেজ হয়ে পড়ছি বুক ভরা আশা স্বপ্ন আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্লানি আর হতাশায় সম্মান জাতীয়তাবোধ মর্যাদাবোধ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এ সব কিছুই যেন আজ বিধ্বস্ত এক কথায় বিবেক আজ বিভ্রান্ত সুবিধাবাদ এবং অযোগ্যতার মহড়ায় গোটা জাতি আজ নীরব নিশ্চল অসহায় জিম্নি আমাদের স্বাধীনতা যেন দেশের সম্পদ বেপরোয়া লুণ্ঠনেরই উন্মক্ততা আজ বিদেশিরা নয় আমরাই যেন আমাদের নিজেদের শত্রু যে জাতির ললাট একদিন স্বাধীনতার লাল সূর্যে ঝিলমিল করে উঠেছিল সেই উদ্দীপ্ত ললাটটাই আজ কালিমার আবরণে অন্তরীণ এবং অভিশপ্ত এ অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী আজ সকলের বিরুদ্ধেই সকলের একঘে অভিযোগ বিগত সতেরো বছর যারাই দেশ শাসন করেছেন তারাই জাতিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন দেশ ও জাতিকে নিজেদের ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত জমিদারি হিসেবে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা তারা দেখিয়েছেন এ ব্যাপারে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের তো জুড়ি নেই তবে কেউই যেন কারো চেয়ে কম নয় লুণ্ঠন আর দুর্নীতির নির্লজ্জ প্রতিযোগিতার মহড়া চলেছে কেবল ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাচ্যুত শাসক সমূহের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের নাটক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে আজ অপরাধী এবং আসামিদের চেহারা অত্যন্ত পরিষ্কার দেশের এই দশ কোটি মানুষ অপরাধী কিংবা আসামি নয় সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া একটি জাতি কখনোই আসামি হতে পারে না আমাদের জনগণ জ্ঞানী গুণী এবং সাহসী তবে দোষ ত্রুটি যে আমাদের মধ্যেও মোটেও নেই তা নয় জাতিগতভাবে আমাদের দোষ ত্রুটির ক্ষতিয়ান দেওয়ার সময়ও আজ দ্বার প্রান্তে বিগত সতেরো বছরে বেশ কয়েকটি সরকার দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছে কেউ নিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে আর কেউ নিয়েছে বন্দুকের মাধ্যমে কারচুপিমূলক নির্বাচন আর ষড়যন্ত্রমূলক বন্দুকের নলের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কেউই এদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার শপথ নিলেও স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেকটি সরকারি কার্যত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নির্মূল করার পক্ষেই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দোলন্দ্র প্রতাপ নিয়ে জেগে ওঠা বাঙালি জাতির জাগ্রত বিবেক এবং শক্তিকে ভীতির চোখে দেখেছে তারা প্রীতির চোখে নয় বিদেশি প্রভুরাও দেখেছে এই একই চোখে শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে আপসীন সংগ্রাম পরিচালনা করার অগ্নি শপথপুষ্ট চেতনার নামই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা কিছু জমি বাড়ি টাকা পয়সা তাদের কিছু পদোন্নতি গড়ে তোলা লাল ইটের কিছু স্তম্ভ বাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষাকারীদের জীবন এতে ধন্য এভাবে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনা লালনকারীদের নাটক এ জাতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে ব্যক্তি দলীয় এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ঠেলে দিয়েছে তারা বিলাসের পথে ধ্বংসের পথে 
গণমানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা এবং বাসস্থান এসবের কোনো বিহিত না করেই শাসক গোষ্ঠীসমূহ আত্মমগ্ন রয়েছে নিজস্ব ভোগ বিলাসে অন্নহীনের হাহাকার বস্ত্রহীনের সলজ্জ চিৎকার রুগ্নের আত্মনাত গৃহহীনের ফরিয়াদ এবং নিরক্ষরদের হাহুতাস কোনো সরকারের কর্ণগোচর হয়নি আজ হচ্ছে না অথচ অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে শাসক এবং তাদের দোষর কুলে তাদের মিথ্যাচার এবং প্রতারণা জাতিকে ভীতিজনকভাবে করেছে কুলসিত বিচারের নামে প্রহসন ন্যায় নীতির কাঠামোকে ধসে দিয়েছে এসব কিছুর ফলেই একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র মরহুম জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে পরিচিত জনাব জিয়াউ রহমান উভয় রাষ্ট্রপ্রধানই অস্বাভাবিক পরিণতির শিকার হয়েছেন তারা তাদের সৃষ্ট সমস্যার আবর্তে লুপ্ত হয়ে গেছেন তাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন না টেনে এ সত্যটি আজ নির্দ্বিধায় আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা উভয় নেতার অস্বাভাবিক তিরোধানের অন্যতম একটি কারণ তবে তাদের হত্যার বিচারের দাবি উঠেছে কিন্তু কে করবে আজ কার বিচার এদেশে আজও তো কায়েম হয়নি সেই সুষ্ঠু বিচারের শাসন তাই কে বা কারা রাষ্ট্রপ্রধান দ্বয়কে খুন করেছে এবং এখুনের বিচার হলো কি হলো না এ প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যাবে যতদিন না এদেশে আইনের শাসন কায়েম না হয় কিন্তু খুনের বিচার চাই রক্তের প্রতিশোধ চাই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ধাঁচের রাজনীতির জন্ম দেয়া হচ্ছে সে রাজনীতি কি পারবে সমস্যা জর্জরিত দেশের দশ কোটি মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে শাসক শোষক এবং রাজনীতির প্রতি জনগণ আজ চায় তাদের মৌলিক সমস্যা সমাধান ব্যক্তিপূজা জাতিকে মুক্তি প্রদান করে কি না সে প্রশ্নটি আজ অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন লক্ষ্যপ্রাণীর বিনিময় সৃষ্ট মুজিব শুধু মুজিব ছিলেন না ছিলেন একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দীপ্ত প্রতীক ব্যক্তি মুজিবের তিরোধানের প্রতীক মুজিবকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবে না যার যতটুকু প্রাপ্য তা আগামী দিনের ইতিহাস নির্ধারণ করবে তার জন্য ততটুকুই যে দেশে হাজারো মায়ের প্রাণপ্রিয় যুবক সন্তানেরা কেবল বস্তাবন্দী হয়ে খালে বিলে নদীতে ভেসেছে যে দেশে বিনা বিচারে শত শত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর সেপাহীদের রাতের আধারে ফাঁসি কাষ্টে ঝুলানো হয়েছে সে দেশে সত্যিকারের বিচার ব্যবস্থা কায়েম হোক এটাই সকলের ঐকান্তিক কামনা আইনের শাসনের অবর্তমানে গত দেড় যুগ ধরে জাতির রক্ত ঝরেই চলেছে সমান গতিতে চলেছে নারী ধর্ষণ নির্যাতন বিচার নেই আছে শুধু হাহাকার কান্না এই ন্যায় বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠার কাঠামোর মাধ্যমেই আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তা কেবল শাসক গোষ্ঠীর জন্যই আইন লঙ্ঘন এবং আইন অপপ্রয়োগ করার বেসুমার ক্ষমতা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন জনগণকে প্রশাসনমুখী করে তোলে প্রশাসন এ অবস্থায় কখনো জনমুখী হয় না প্রশাসন জনশক্তির বিকাশ সাধনে ব্রতী নয় জনশক্তিকেই অসহায়ভাবে প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল করে তোলাই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের লক্ষ্য ক্ষমতায় বসে কেবল ফরমান জারি করলেই প্রশাসনের চরিত্র গণমুখী হয়ে উঠবে না ওঠে না আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে জনগণের মুক্তির আশ্বাস দান জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল এ সত্যটি অনুধাবন করার মতো জ্ঞান প্রত্যেকটি সরকারেরই ছিল ছিল না শুধু এই প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন করে গণমুখী ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সদিচ্ছা তাই সত্য আজ দিবালকের মতো পরিষ্কার যে বিগত সতেরো বছরে গঠিত সরকারসমূহ সুপরিকল্পিতভাবেই একটি স্বাধীন জাতিকে আত্মবিধ্বংসী পথে ঠেলে দিয়েছে এ জাতির স্বপ্নের ভবিষ্যৎকে করে তুলেছে অনিশ্চিত ও অন্ধকার তবে বিগত সরকারসমূহের ষড়যন্ত্র অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার ইতিহাস দশ কোটি মানুষের এবং এ জাতির অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাস হতে পারে না বিপুল সম্ভাবনাময় এ জাতির ললাটে স্থায়ী কলঙ্কের ছাপ লেপন করে দেওয়ার অধিকার কারো নেই এবং এমন অধিকার কাউকে দেওয়াও যায় না স্বাধীনতত্ত্ব শাসকদের ব্যর্থতা পাশাপাশি এসে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের দুঃখজনক বিভক্তি সুবিধাবাদী সংকীর্ণতা এবং ষড়যন্ত্রের লজ্জাজনক অধ্যায় বিভিন্ন মতবাদের বুলিতে আবদ্ধ দেশের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের সার্বক্ষণিক জনগণের মধ্যে বিচরণ করলেও 
কার্যত কোনো সংগঠনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে নয় বিধায় দেশ ও জাতিকে যুগোপযোগী দিক নির্দেশনায় তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন প্রচলিত রাজনীতি বুলি সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে এই ব্যর্থতা থেকে কোনো সংগঠনই মুক্ত নয় পুনঃ পুনঃ সামরিক শাসন প্রত্যাবর্তনের ফলে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো নতুন জীবন লাভ করেছে অপরদিকে রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ যেমন পড়েছে বিপাকে তেমনি শিকার হয়েছে বিভিন্ন প্রলোভনের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বহু সংখ্যক নেতা ও কর্মী হারিয়েছে রাজনৈতিক চরিত্র জনসেবা ও প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েও কার্যত তারা প্রচলিত কাঠামোর আওতায় বন্দি হয়ে পড়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগঠন মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের দাবিতে সোচ্চার এবং প্রত্যেকটি সরকারের মুখেই তাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হলেও মূলত মুক্তিযুদ্ধের নামে স্বাধীন বাংলাদেশে বিশেষ কিছু ব্যক্তি শ্রেণী এবং গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে সবসময় সুযোগ সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নব্য ধনিক শ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রতিযোগিতায় বেপরোয়াভাবে মত্ত এদেরকে নাম ধরে চিহ্নিত না করলেও সমাজ দেহের প্রতিটি স্তরে এদের কুৎসিত চেহারা আজ স্পষ্ট জাতির বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজ উপহাস কৌতুক ও করুণার পাত্র ভাবখানা এমন যেন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল এক শ্রেণীর কামলা যাদের কাজ ছিল হানাদার তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় কিছু অসৎ সামরিক বেসামরিক কামলা এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের হাতে দেশের শাসনভারকে তুলে দেয়া সব সময় মানবিক সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েও তারাই হবে দেশের প্রভু এবং মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে তাদেরই বাধ্যগত কামলা হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আজ একটা কথা পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া জাতির মুক্তিযোদ্ধারা কারো দ্বারা পুনর্বাসিত হয় না বরং মুক্তিযোদ্ধারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমেই তারাই সমাজের পুরাতন কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সমাজের শোষিত নিগৃহীত শ্রেণীসমূহকে পুনর্বাসিত করবে কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের চিৎকার সদিচ্ছার চিৎকার নয় এটাই হচ্ছে প্রকৃত পাওনাদারকে তার প্রাপ্য থেকে প্রতারণা করার এক গভীর ষড়যন্ত্র সমাজে পুনর্বাসনের প্রয়োজন কাদের সমাজের পঙ্গু অনাথ আতুর বেকার ভিক্ষুক পতিতা ইত্যাদি অবহেলিত এবং অক্ষম শ্রেণীর প্রয়োজন হয় পুনর্বাসনের ভেত এবং ভীতু হিসেবে পরিচিত বাঙালি অতীতের সকল অপবাদ ঝেড়ে মুছে ফেলে একটি সক্ষম যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে রক্তক্ষয়ী বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ ও জাতির এই গৌরবের আসন অধিকার করেছে এই গৌরবের অংশীদার সমগ্র জাতি এই গৌরব কোনো ব্যক্তিবিশেষ গোষ্ঠী কিংবা কোনো দল বিশেষের একান নয় এমন একটি ঐতিহ্যময় গৌরবকে যখন কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সহকারী কোনো দেশ বা জাতি নিজের এককৃতিত্বের দাবিদার করে তখনই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল বিতর্কিতই হয়ে ওঠে না জনমনেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জন্ম নেয় নানারূপ সংশয় এবং সন্দেহের মূলত বাস্তবের ঘটনা ঘটেছে তাই মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠীর প্রচারণা নিপীড়ন এবং শোষণমুখী শাসন মুক্তিযুদ্ধর সাহায্যকারী বলে কথিত প্রতিবেশী ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিগ ব্রাদার সুলভ আধিপত্যবাদী আচরণ মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে কেবল ম্লানি করেনি করেছে বিকৃত এবং কলঙ্কৃত মুক্তিযুদ্ধের নয় নং সেক্টরের সাবেক কমান্ডার হিসেবে বিগত সতেরো বছর আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু গুম ও খুন নির্মূল ও বিরান হয়ে গেছে তাদের সাজানো সংসার স্বাধীনতা অর্জনের আমলেই আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে কথিত জিয়া সরকারের আমলেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে নাজেহাল মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধারাই হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের চরম শত্রু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি একই হয়ে থাকে তাহলে এই দুঃখ ও লজ্জাজনক বিভক্তি শত্রুতা এবং নিধন প্রক্রিয়া কেন তাহলে এই মুক্তির আসল রহস্যটা কি সেটা জানার জন্যই আসুন প্রাণপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ভাই বোনেরা ও শ্রদ্ধেয় দেশবাসী 
আসুন আমরা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি মেজর এম এ জলিল মুক্তিযোদ্ধা নয় নং সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিভিত্তিক নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় লাভ সমগ্র জাতিকেই উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল উনিশশো সত্তর সনের সেই নির্বাচনী ফলাফল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই চূড়ান্ত বহিপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল আমার কাছে সেদিন আওয়ামী লীগের বিজয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত এদেশের বুদ্ধিজীবী আমলা সেনাবাহিনী পুলিশ ইপিআর আনসাসহ সাধারণ জনগণ আওয়ামী লীগের বিজয়ে অভূতপূর্ব উল্লসিত হয়েছিল সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ অতি সার্থকভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ এবং লালন করেছিল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি খেতখামারে অফিস আদালতে হাটে ঘাটে মাঠে নদী সাগরে এমনকি বিদেশে বিভুয়ে বসবাসরত প্রত্যেকটি বাঙালির বুক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বেলিত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল আমরা বিহারি নই আমরা নই পাঞ্জাবি আমাদের পরিচয় আমরা বাঙালি এই চেতনাবোধে জাগরিত হয়ে উঠেছিল বাঙালির মন ও প্রাণ এর ব্যতিক্রম ছিল কেবলই তারাই যারা উনিশশো সত্তরের সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল তারা আওয়ামী লীগের বিজয়ে খুশিত হতেই পারেনি বরং শঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তখন থেকেই তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের পেছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কারসাজি ছিল অনেকে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে উনিশশো সাতচল্লিশ সনে ভারত বিভক্তির সময় এ সকল হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে গিয়েছিল তাদের একটা সংখ্যা বর্ডার পাড়ি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের পক্ষে ভোট প্রদান করার জন্য চলে আসে এটা সত্য কি মিথ্যা সেটা জানা নেই স্বাধীনতার এত বছর পর ওই ধরনের একটি অভিযোগ শুনতে অনেকের কাছেই আজ গুবি মনে হলেও ব্যাপারটি আজ পর্যন্ত তলিয়ে দেখা হয়নি কিংবা দেখার তাগিদ বোধ করেনি কেউ আদৌ এমনটি হয়েছিল কি না হলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়েছিল না পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের পরিকল্পনার পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল শুধুই কেবল আওয়ামী লীগের বিজয়কে নিশ্চিত করা নাকি আরও সুদূর প্রসারী কিছু এটা কি তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেরই মগজের খেলা নাকি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও ছিল এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বাকিবহাল স্বাধীনতার সতেরো বছর পরেও আমার মতো একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ ধরনের নিভৃতে প্রশ্নগুলো উকিঝুঁকি মারে এ কারণেই যে পঁচিশে মার্চে সে ভয়াল রাতের হিংস্র ছবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল কোন সাহসে কিংবা কোন আস্থার ওপর ভর করেই তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাহলে কি গোটা ব্যাপারটাই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামীপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে দেশপ্রেমিক কারা আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার আল বদর হিসেবে পরিচিত তারা এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার মনে হয় শুধু মানুষের মনে নয় সত্যিকারে সত্যের উদ্ঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে উত্তর যাই হোক একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার চিরদিনই দাবি থাকবে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি সাচ্চা দেশপ্রেমিক অন্যায়কে আমি ঘৃণা করতে শিখেছি অন্যায়কে আমি চিরদিনই ঘৃণা করব নির্যাতিত মানবতার পাশে আমি দাঁড়িয়েছি বলে আমি গর্বিত আমার গর্ব খাটো করার অধিকার কারো নেই ষড়যন্ত্রের কালো হাত আমি দেখিনি আমি দেখেছি গণহত্যা তাই দেখে আমি রুখে দাঁড়িয়েছি হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কারো পূর্ব পরিকল্পনা খতিয়ে দেখার সময় আমার ছিল না আমার সম্মুখে ছিল অপার দায়িত্ব আমি কেবল তা পালন করে গেছি যুদ্ধের মাধ্যমে মানবতার সেবা কতটুকু হয়েছে আমি জানি না তবে অপরাধীদের মোকাবিলা আমি সক্ষমভাবেই করেছি 
তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হিসাবে আমি পীড়িত ছিলাম সেনাবাহিনীতে আমাকে ভেতো বাঙালি বলে উপহাস ও কৌতুক করা হতো শত্রু নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে খড়ি না থাকলেও আমি চেতনাহীন ছিলাম না বাঙালির জীবনের দুঃখ কষ্ট আমাকে ভাবিয়ে তুলত বাঙালি বিহারি বাঙালি পাঞ্জাবি দ্বন্দ্ব আমাকে খুব পীড়া দিত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাকে লজ্জিত করত তাই সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার অবিকশিত সত্তার মুক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সত্য অনুসরণে আমার নিষ্ঠা থাকলেও প্রতিহিংসার অনুল আমাকে অহরহ দহন করেছে এ অনুল আমি জ্বলতে দেখেছি প্রত্যেকটি সাধারণ বাঙালির বুকে এই প্রতিহিংসা দামানল বিস্ফোরিত হল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিহারি তারাও পাঞ্জাবি তারাও এক কথায় অবাঙালি পূর্ব পাকিস্তান থেকে তারাও এই চেতনাটি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হতে থাকল সত্তরের শেষ এবং একাত্তরের শুরুর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের মাঝে বিজাতীয়দের চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি অথবা ধর্মহীনতা আমাদের পেয়ে বসেনি তৎকালীন সময়ে কঠোর আওয়ামী লীগার বলে পরিচিত নেতা কর্মীদের মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামগন্ধও শুনতে পাইনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দামাল তরুণ যুবকদের অধিকাংশই ছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সন্তান সন্ততি যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি নামাজ পড়তে দরুদ পাঠ করতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শাসককুল পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বিভিন্ন সময়ে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে বিধায় তাদের বিরুদ্ধে সচেতন জনগণ সোচ্চার ছিল বটে তবে প্রকাশ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনো মহলি ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেনি ইসলাম ধর্মের এই বিষয়টি আমি এইখানে এই কারণে উল্লেখ করেছি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ইসলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের পরের ইসলাম এর মধ্যে হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যাতে ইসলামের কথা শুনলেই কোনো কোনো মহল পাগলা কুকুরের মতো খিঁচি ওঠেন যে দেশে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক ইসলাম ধর্মের অনুসারী সে দেশে এ করুণ উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ধর্মের নিকুচি করা কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত এই দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে বা কারা বাস্তবতার অস্বীকৃতি প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় কি অপরদিকে বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রগতির শর্ত এবং দাবি সেটা নয় কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভেই বর্তমান বাংলাদেশ ভূমিষ্ট হয়েছে সেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের আচার আচরণ উৎসব অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মুক্তিযুদ্ধের এক খোঁচায় কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে এটা কি কারো খেয়াল খুশির উপর নির্ভরশীল নাকি বাস্তবতা নির্ভর আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আমাদের জাতীয় জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করতে সক্ষম সত্যানুরাগী কেবল আমাদের মুক্তির দিশারি হতে পারে অন্যথায় আমাদের ধ্বংসের জন্য আমাদের চিন্তায় যথেষ্ট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে সত্তরের নির্বাচন ও সশস্ত্র গণবিস্ফোরণ কিভাবে ঘটেছিল সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালিদের যেমন উৎসাহিত করেছিল তেমনি পাকিস্তানি শাসক শোষক গোষ্ঠীকে করে তুলেছিল ভীত সন্তস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জনগণই যে স্পষ্ট রাইট দিয়েছিল তা ছিল আর এক রাষ্ট্র নয় আমরা দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন স্বাদ এবং চাহিদা ভিন্নতর উভয় দেশের জনগণের রায়ই যেন দুই দেশের জন্য দুটি ভিন্ন পতাকা রচনা সিদ্ধান্ত করে দিল আর তাই তো মিস্টার ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশনে যোগদান করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন শুধু কেবল তাই নয় 
তার পিপলস পার্টির কোন সদস্য যদি সেই সংসদ অধিবেশনে যোগদানের লক্ষ্যে ঢাকায় আসে তাহলে সে সকল সদস্য সদস্যদের পা ভেঙে দেয়া হবে বলেও তিনি হুমকি প্রদান করলেন এদিকে তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বারবার সংসদ অধিবেশন বৈঠক আহ্বান করেও অধিবেশন বসাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন বেশ কয়েকবার বৈঠকের তারিখ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সংসদ অধিবেশন হল না ঢাকা থেকে লাহোর গভর্নের এক পর্যায়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বিজয়ী নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে করমর্দন করতে করতেই শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করে ফেলেছিলেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হল সত্তরের ডিসেম্বর মাসে কিন্তু এদিকে ফেব্রুয়ারি মাস অতিবাহিত হয়ে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে মার্চে নির্ধারিত সংসদ অধিবেশন বসল না ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে উত্তেজনা চরম আকারে বৃদ্ধি পেল ঢাকা খুলনা চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বাঙালি বিহারি সংঘর্ষের সূত্রপাত দেখা দেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গোটা জাতি হয়ে উঠল বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর এবং প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার ছাপ দেশের আনাচে কানাচে আকাশে বাতাসে বিদ্যমান হয়ে উঠল সর্বস্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল একটি প্রিয় নাম মুজিব বাউলের একতারাই শুনেছি তার নাম মাঝির গাওয়া ভাটিয়ালেতে শুনেছি তার নাম বস্তা টানা কুলি মজুরের কণ্ঠে শুনেছি তার নাম কিষানের ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠেছে তার নাম সে কি আলোড়ন সারা দেশব্যাপী সে কি হিন্দল এ যেন ছিল মহাসাগরী উত্থানের মতো দিকে দিকে ভরপুর এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্লোগানটি যেন তৎকালীন বাস্তবতার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল মুজিব জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু এবং একমাত্র প্রতীকে পরিণত হলেন এই প্রতীকটি বাঙালির সশস্ত্র গণবিস্ফোরণের প্রথম উপাদান হিসেবে পরিণত হয়ে গেল মুজিবের কণ্ঠই তখন যে কোনো সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ল তার নির্দেশে জাতি তখন যে কোনো শক্তির মোকাবেলা করার মতো মানসিকতা অর্জন করল এখানেই মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ আন্দোলনের চরম সার্থকতা একটি কণ্ঠই যখন সমগ্র জাতিকে সশস্ত্র রূপে সজ্জিত হওয়ার সাহস যোগায় সে জাতিকে পরাভূত করার শক্তি তখন আর কারোর থাকে না উনিশশো সালের সাতই মার্চ ঢাকা রেসকোর্সে দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের জাদুকরী কণ্ঠে যে ভাষণ প্রচারিত হল তার মধ্যে দিয়ে মূলত পূর্ব পাকিস্তানের সমাধি রচনা এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন ঘোষিত হয়ে যায় এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম অথবা তোমাদের যা যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল আমি যদি বলি উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব একজন জাতীয়তাবাদী নেতার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের চূড়ান্ত রূপ ঘোষণা করে দিয়ে তার শেষ দায়িত্ব সার্থকভাবেই সমাপ্ত করেছেন তাহলে মোটেও ভুল হবে না বস্তুত তাই একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নেতার চরম পাওয়াই হচ্ছে তার জাতিকে স্বাধীনতা অর্জদের মানসিকতা দিয়ে দীক্ষিত করা সেদিক দিয়ে মুজিব অনেকাংশেই সফল তবে এখানেই আরেকটি প্রশ্ন জাগে জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জনে যদি শেখ মুজিবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে সাতই মার্চে অমন জাজ্জল্যময়ী বক্তব্য প্রদানের পরে তিনি কি করে শত্রুপক্ষের কাছে বৈঠকে বসার আশা পোষণ করেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পুনরায় শেখ মুজিব কেন বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণাকারী শেখ মুজিবের কি ধরনের প্রত্যাশা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে যার যা আছে তাই নিয়ে জাতিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করার পরে কোন ভরসায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আপস রফার আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি তিনি নিয়েছিলেন তাহলে কি শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি তিনি কি চেয়েছিলেন পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মস্তদে পৌঁছতে জাতিকে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ত্যাগের প্রস্তুতি না নিয়ে সাতই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত কেনই বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এখানেই খুঁজতে হবে মুজিবের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ 
তার নেতৃত্বের সংকট স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে এখানে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তেমন একটি ঐতিহাসিক পর্বে নেতৃত্বদানের লোভ এবং মোহ থাকলেই নেতা হওয়া যায় না শ্রেণীগত দুর্বল চরিত্রের কারণে শেখ মুজিবের মধ্যকার দোদুল্যমনতা এবং সংশয়ই তাকে স্ববিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত করেছে তাই স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এ ধরনের মন্তব্য করতে যেমন তার বাঁধেনি তেমনি বাঁধেনি মুক্তি সংগ্রাম ঘোষণা করার পরেও শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার জন্যে অপেক্ষা করতে দেশের তখনকার বাস্তব অবস্থা স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষেই ছিল তাই তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের চাপেই শেখ মুজিব সাতই মার্চ ভাষণে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এ ধরনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যেও বলে ফেলেছিলেন আমি যদি আপনার কথা মতো কাজ করি তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে আর আমি যদি ছাত্র নেতাদের কথা মতো চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলি করবেন বলুন তো এখন আমি কি করি শেখ মুজিব তার নেতৃত্বের অসহায় এবং করুণ অবস্থায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তবে সংগ্রামী ছাত্র নেতৃত্ব এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ দুয়ের মাঝখানে আর যে ঘটনাটি বিদ্যমান ছিল তা হল বাঙালি জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে সচেতনতা শেখ মুজিব একদিকে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষে যেমন কাজ করেছেন ঠিক তেমনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে শেখ মুজিবের এই সব বিরোধী ভূমিকার জন্য ইতিহাস একদিন তাকে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড় করালে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না তবে শেখ মুজিবের এই সব বিরোধী ভূমিকার জন্য জনগণের যুদ্ধ থেমে থাকেনি উনিশশো সালের সেই ভয়াল পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হিংস্র বর্বরদের মতন নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধের বারুদ জ্বলে উঠেছিল সে অবস্থায় নিরস্ত্র বাঙালিদের সশস্ত্র রূপ ধারণ করতে একটুও সময় লাগেনি মৌমাছির চাকে ঢিল ছুললেই যেমন আক্রমণকারী নিজেই অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি সেদিন ঘটেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভাগ্যে গণ আন্দোলন অবশেষে রূপান্তরিত হল সশস্ত্র গণ বিস্ফোরণে তবে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি বাঙালির জন্য ছিল দুর্ভাগ্য এবং ব্যক্তি মুজিবের জন্য ছিল রাজনৈতিক বিপর্যয় নেতৃত্বহীন অবস্থায় একটি জাতির সশস্ত্র গণ বিস্ফোরণ যেমন হতে পারে আত্মবিধ্বংসী তেমনি তা হতে পারে নিদারুণ বিপজ্জনক কিন্তু উনিশশো একাত্তর সনের সশস্ত্র গণ বিস্ফোরণ শেষ পর্যন্ত যে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে তার কৃতিত্ব কোনো একক নেতৃত্বের নয় সমগ্র সংগ্রামী জনগোষ্ঠী সে কৃতিত্বের দাবিদার জনগণের সশস্ত্র বিস্ফোরণেই প্রয়োজনের তাগিদে বিকল্প নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে সশস্ত্র গণ বিস্ফোরণ যুগে যুগে এভাবেই নতুন নতুন নেতৃত্ব জন্ম দিয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ইদানিং প্রচণ্ড বাঘ বিতণ্ডটা হচ্ছে বাঘ বিতণ্ড তার কারণও রয়েছে প্রচুর একটি নেতৃত্বহীন স্বতঃস্ফূর্ত গণ বিস্ফোরণকে যে যার মতো পুঁজি করার চেষ্টা চালাচ্ছে এই সশস্ত্র গণ বিস্ফোরণটি যে মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেবে সে ধারণা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সহ অনেকেরই ছিল না পঁচিশে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনীও ওই রকম বর্বর হামলা পরিচালনা করবে তেমন ধারণাও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মাঝে ছিল না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল না এই যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের মনে ছিল কেবল ক্ষমতা দখলের রঙিন স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তারা যখন নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেন যে পাক বাহিনীর আক্রমণ ছিল আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত এ ধরনের মন্তব্যই কি প্রমাণ করে না যে তাদের মধ্যে যুদ্ধ চেতনা ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত আওয়ামী লীগের বেশ উচ্চস্থানীয় নেতৃবৃন্দর মন্তব্য পর্যালোচনা করে দেখলেই ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে আসবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই আমার কথাবার্তা হয়েছে পঁচিশে মার্চ রাতের কথা স্মরণ করে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ শিউরে উঠে জানিয়েছেন যে তাদের নাকি কল্পনাতেও ছিল না পাকিস্তান আলোচনার পথ ত্যাগ করে আক্রমণ করবে অনেকে শুধু ধারণা করেছিলেন খুব বেশি হলে মার্শাল ল জারি হতে পারে উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে 
আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের ধ্যান ধারণার কোনো অবস্থানই ছিল না মুক্তিযুদ্ধে বিদ্যমান ধ্যান ধারণার অধিকারী হলে এ সকল উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণের পর থেকেই সতর্ক হয়ে যেতেন এবং যুদ্ধের জন্য নিদেন পক্ষে মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করতেন তাদের নেতা শেখ মুজিব স্বয়ং যেখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন আর সেক্ষেত্রে প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সুবোধ বালকের ন্যায় সরলভাবে স্বীকার করেছেন যে পাকবাহিনী যে ওই রকম বর্বর বাঙালির উপর হামলা চালাবে তা নাকি তারা ভাবতে পারেননি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার ঘোষণা হচ্ছে আর সেই দলের নেতারা বিস্ময় প্রকাশ করছেন শত্রুপক্ষের হামলার ধরন দেখে সত্যি সত্যি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধটা না হয়ে গেলে ব্যাপারটা বেশ কৌতুক করে ছিল বইকি কিন্তু জাতির প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ ঘটে গেছে বলে ওই সকল নেতাদের দায়িত্বহীনতা চেতনাহীনতা এবং অপদার্থতাই প্রমাণিত হয়েছে তাদের ওই ধরনের বিস্ময়বোধ থেকে এ তো গেল আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি নমুনা মাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে বস্তুটি কি এবং কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা ব্যাখ্যা কারো কাছেই পাওয়া যায়নি তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক মহারথি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক এক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস নিয়েছেন বিদ্যা বুদ্ধির ডোর তো আমাদের কম নয় সুতরাং কোনো কিছু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আর কতক্ষণ লাগে ঘটেছেও ঠিক তাই যার যার মতো করে সবাই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দিয়ে যাচ্ছেন তবে বক্তব্য বিবৃতিতে সবারই এক কথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হবে অতি বিজ্ঞতাসুলভ ভঙ্গিতে সকলেই ওই একই কথা আউড়িয়ে যাচ্ছেন এছাড়া তো উপায়ও নেই কারণ এ থেকে সামান্য একটু হেরফের হয়ে গেলেই অমনি প্রমাণিত রাজাকারও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ দাঁড় করাবে যে অমুক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিরোধিতা করেছে সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে কি এবং কাদের চেতনা এ নিয়ে ভয়ে আর কেউ তলিয়ে দেখতে চাচ্ছে না সেটা যেমন আছে তেমনই থাক না বুঝে তসবির মতো জপে যাওয়াটাই শ্রেয় তবে স্বাধীনতার সতেরো বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিসমূহ আজ প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার নসিহত যখন করে বেড়ান তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার সাথ জেগেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে কি ছিল এবং এ চেতনার অধিকারী কারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধারা না মুক্তিযুদ্ধ বহির্ভূতরা তা আমার জানতে ইচ্ছা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সত্যি কি নির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা ছিল বা আছে সেই চেতনার ঐক্যই কি মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যের ভিত্তি ছিল স্বাধীনতার সতেরো বছর পরে এ সকল তথ্যের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য না হলেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা অবশ্যই প্রয়োজন এক্ষেত্রে সকল ধরনের সংকীর্ণতা পরিহার করে সততার সাথে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করার মধ্য দিয়ে কেবল সম্ভব ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ সঠিক চেতনা ও চিত্র রেখে যাওয়া অন্যথায় বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন কালিকলম আর তুলির আচরে বিকৃত রূপ ধারণ করতে করতে এক সময় তা ইতিহাসের পাতা থেকেই বিলীন হয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি কেবল প্রয়াস চালাচ্ছি প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে আমার জন্য জানা ও বোঝার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু তা হবে আমার অজ্ঞতার কারণে অসততার কারণে নয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এর ব্যাখ্যা আমার বর্তমান জ্ঞান ও চেতনের স্তরে পৌঁছে যেভাবে দাঁড় করাই তাতে কিছুই যায় আসে না তবে আজ থেকে সতেরো বছর পূর্বে মুক্তিযুদ্ধকে আমি কোন চেতনায় অনুভব করেছিলাম সেটা হচ্ছে প্রধান কথা আমার ব্যক্তিগত চেতনার কথা আমি পরে বলব তবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে আমি যুদ্ধের ময়দানে কর্মক্ষেত্রে এবং আমার বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে বাস্তবে আমি যা দেখেছি অনুভব করেছি তা আমি আবেগ বর্জিতভাবে এখানে তুলে ধরতে চাই মুক্তিযুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট চেতনা ছিল না বলে যাদের ধারণা আমার মনে হয় তারা হয়তো বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি না হয় তারা মুক্তিযুদ্ধে কোনো রূপ অংশগ্রহণ করা থেকেই বিরত ছিল অথবা তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অংশ যারা বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কিংবা সুবিধা অর্জনের লোভে মুক্তিযুদ্ধে নাম কাওয়াসতে অংশগ্রহণ করেছিল 
অথবা তারা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সচেতনভাবেই অনুপ্রবেশ করেছিল শত্রুপক্ষকে খবরাখবর দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নির্দিষ্ট রূপ যে ছিল তা নয় তবে সে চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল একটি বিশেষ মহলের মধ্যে এবং তারা হচ্ছে তৎকালীন ছাত্র সমাজের সর্বাধিক সচেতন মহলেরও একটি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সেই অংশটি যার নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান আব্দুর রাজ্জাক কাজী আরিফ প্রমুখ এই অংশটি চিন্তা চেতনায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানি চক্র থেকে মুক্ত করে এ অঞ্চলকে বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সামাজিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার একটি স্বপ্ন ছিল এর বাইরে যারা এই অঞ্চলকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তারা হচ্ছেন মনি সিংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি মোজাফরের ন্যাপ ভাষা নির্ণাপের একটি অংশ মরহুম সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এর বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল গতানুগতিক দেশপ্রেমিক দায়িত্বস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধের উপরিউক্ত নির্দিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী পুলিশ ইপিআর আনসার অন্যান্য চাকুরিজীবী ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভ লালসায় কেউ করেছে পদ যশ অর্জনের সুযোগ হিসাবে কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগে এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে অ্যাডভেঞ্চারিজমের বসে এসব ক্ষেত্রে দেশপ্রেম নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিল কারণ মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেও যারা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এবং যুদ্ধোত্তরকালে চুরি ডাকাতি ধর্ষণ করেছে অপর বাঙালি সম্পদ লোপাট করেছে বিভিন্ন রূপে প্রতারণা করেছে ব্যক্তি শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সেই নির্দিষ্ট চেতনা যে সম্পূর্ণরূপে অজানা ছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই তবে তাদের মধ্যে মুজি প্রীতি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিংবা আদর্শবোধ থাকুক বা না থাকুক উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের সংখ্যাই ছিল অধিক যাদের কাছে কেবল শেখ মুজিবী ছিল চেতনা ও আদর্শের বিকল্প তারা মুক্তিযুদ্ধের সেই সুনির্দিষ্ট চেতনার অভাবে মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে অন্ধ আবেগের বসে বিভিন্নভাবে বাড়াবাড়ি করেছে এবং আজ পর্যন্ত করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে সেই সুনির্দিষ্ট চেতনার ধারাবাহিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি বলেই অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই জানত না তারা কোন লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ওই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল মুক্তিযোদ্ধারা কেবল একটি কথাই জানত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সহ সকল অবাঙ্গালিকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেশ মুক্ত করতে হবে পুনরায় বাবদাদার ভিটায় স্বাধীনভাবে ফিরতে হবে তাদের এর অধিক তারার কিছুই জানত না বা বুঝতে চাইত না তারাই কথাটি জানত বা বুঝতে পারত না যে কেবল অস্থানীয় শাসক গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করলেই দেশ ও জাতি শোষণহীন বা স্বাধীন হয় না অস্থানীয় শোষকের স্থানটি যে স্থানীয় শোষক এবং সম্পদ লোভীদের দ্বারা অতি দ্রুত পূরণ হয়ে যাবে এ বিষয়টি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জ্ঞান বা বোধশক্তির বাইরে ছিল এ সত্যটি কেবল তারা তখনই অনুভব করল যখন সদ্য স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি প্রত্যক্ষ করল শাসক আওয়ামী লীগ এবং তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষমতা এবং সম্পদ ভাগাভাগি এবং লুটপাটের দৃশ্য এবং মহড়া অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের সেই সুনির্দিষ্ট চেতনা যারা সমৃদ্ধ ছিল তারা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল আওয়ামী লীগের আচার আচরণ এবং দেশে ফিরে কি হবে সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ওই চেতনাধারী সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ স্বাধীনতা উত্তরকালে আর আওয়ামী লীগের সহযোগিতা করে চলতে তো পারেনি বরং স্বার্থপর এবং ভোগী আওয়ামী লীগের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আর যারা মুক্তিযুদ্ধের ওই চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল না বা হতে পারেনি তারা মুক্তিযুদ্ধের পরে চরমভাবে আশাত হয়েই বাধ্য হয়েছে যার যার পুরনো সামাজিক অবস্থানে ফিরে গিয়ে অতৃপ্ত আত্মার কেবলই 
পরিতাপ ভোগ করে চলতে সংখ্যায় তারাই অধিক এবং তাদের সাথে রয়েছে সমস্ত জনগোষ্ঠী যারা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের হয় সমর্থক ছিল না হয় ছিল মুক্তিযুদ্ধের সুফল লাভের বুক ভরা আশায় অপেক্ষমান এই বিশাল আশাহত জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাধীনতার সতেরো বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ হওয়ার আবেদন নিবেদন জানানোর ব্যাপারটি কি সম্পূর্ণই অর্থহীন এবং এক ধরনের প্রতারণা নয় এই বিশাল জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের সতেরো বছর পরে পুনরায় সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অর্জনের কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না কারণ মুক্তিযুদ্ধে তারা তাদের সন্তান হারিয়েছে পিতা হারিয়েছে স্বামী হারিয়েছে মা বোন কন্যা এবং স্ত্রীদের হারিয়েছে ঘরবাড়ি এবং সম্পদ হারিয়েছে হারিয়েছে আরও অনেক কিছু তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনও ছিল না তাদের মধ্যে ছিল শেখ মুজিবের প্রতি ভালোবাসা বিশ্বাস এবং স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা ভোগের নিজস্ব চিন্তা চেতনা এবং অফুরন্ত আশা তারা যখন প্রত্যক্ষ করল স্বাধীনতা কেবল শাসক আওয়ামী লীগের লোকজনের জন্যই ভোগ এনেছে তাদের জন্য নয় তখন তারা রাতারাতি আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে কারণ যেখানেই প্রত্যাশা সেখানেই হতাশা এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় যারা আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ছিল তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখল আওয়ামী লীগই তাদের ভিটে ভূমি শত্রু সম্পত্তির নাম নিয়ে দখল করে নিচ্ছে তখনই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে বেকার ছাত্র যুবক যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের যোগ্য স্থান কিংবা কর্মসংস্থান করতে ব্যর্থ হচ্ছে শিক্ষক যখন দেখল স্বাধীনতা তার মান মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে না বুদ্ধিজীবীরা যখন দেখল সমাজে তাদের কোনো মূল্য নেই সেনাবাহিনী যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে না তখনই কেবল তারা নিজ নিজ মানসিকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা প্রদান করা শুরু করল এ দোষ বা ব্যর্থতা তাদের নয় এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী সমাজের সেই সচেতন অংশই যারা যুদ্ধের সময় ব্যাপক জনগোষ্ঠী এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ওই চেতনা উপস্থাপন করতে অপরাগ হয়েছে তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সমর্থন কিংবা সহযোগিতা করলেই কেবল মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃতপক্ষে তারাই কেবল হতে পারে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিপুষ্ট মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা পরিপুষ্ট ছিল তাদের মধ্যে হতাশা নেই তাদের মধ্যে রয়েছে নবতর সংগ্রামের তীব্র যাতনা দাহ মুক্তিযুদ্ধের জনক হিসেবে পরিচিত মরহুম জনাব শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অবগত থাকলেও সেই চেতনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই ক্ষমতা লাভের পরে তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে মারাত্মক দ্বন্ধ এবং অস্থিরতা যার ফলে তিনি কখনো হয়েছেন রাষ্ট্রপতি আবার কখনো দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীত্বের আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যেও তদরূপ পরিলক্ষিত হয়েছে দোদুল্যমনতা এবং সীমাহীন ক্ষমতা সম্পদ লাভের মোহ তাদের সকলেই কেবল ক্ষমতার শক মিটিয়েছে কারণ মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে ছিল কেবল ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার মাত্র চেতনার উৎস নয় এর বাইরে রয়েছে জনগোষ্ঠীর আরেকটি বিরাট অংশ যারা আদর্শগতভাবে পাকিস্তানের পক্ষে থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে এদের কাছে সেই একাত্তর যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনো মূল্য নাই তেমন আজকেও নেই এরা বরং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে কথিত শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা অবলোকনের পরে নিজস্ব যুক্তি আদর্শ এবং অবস্থানের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে বিরাজ করছে বর্তমানে এমতাবস্থায় সমাজের সর্বাধিক সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয় তাতেও দেশের বঞ্চিত জনগণের সারা পাওয়া যাবে কি না সেই বিষয়টি এখন আর গবেষণার বস্তু নয় যে মুক্তির জাগরণ মানুষকে নিরাশ করেছে সে মুক্তির আহ্বানে নতুন করে সারা না দেওয়াই স্বাভাবিক মুক্তির নতুন আহ্বান কেবল নতুন চেতনা জাগরণের মাধ্যমে সম্ভব সমাজের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সীমাবদ্ধ রেখে সেই চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধে জনগণের চেতনা হিসেবে আরোপিত করার প্রবণতা এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার সামিল এ ধরনের প্রবণতা না উক্ত চেতনাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম না সক্ষম সেই সচেতনতার পুনর্বিকাশ ঘটাতে জনগণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের খেয়ালি এবং রোম্যান্টিক চেতনা 
কোনো দিনই বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে জাতীয় চেতনা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয় না মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল উনিশশো সালে পাক ভারত যুদ্ধ বিরতির পর থেকে উনিশশো সালের তেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি পাকিস্তানের মুলতান শহরে বারো নম্বর ক্যাভেলারি রেজিমেন্ট বা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে চাকরিরত ছিলাম চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এক মাসের ছুটি নিয়ে আমি ঢাকায় অবতরণ করি তারপরে বরিশালের উজিরপুর থানায় দেশের বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় ছাব্বিশে মার্চ সকাল আটটায় আমি বরিশাল শহরে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করি মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে দেশে আসা সৈনিক দেশ মাতৃকার দুর্দিনে মায়ের রোগসজ্জা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি বৃহত্তর ডাকে সারা দিতে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ তরুণ যুবকদের বুকে প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা বয়স্কদের চোখে মুখে ভীতি অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ শিশু কিশোরদের চোখ জুড়ে সীমাহীন কৌতূহল নারী সমাজের বুক অজানা উৎকণ্ঠায় প্রকম্পিত অহরহ মায়ের বুক খালি করে হাজার হাজার তরুণ যুবকেরা ছুটে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে দিকে দিকে বাংলার জননীর অশ্রুসিক্ত চোখের উদাস চাহনি যেন তাদের ছেলে সন্তানদের পিছু পিছু দোয়া আশীর্বাদ নিয়ে ছুটছে পরিবেশ পরিস্থিতি থমথমে মানুষ কেবল ছুটে চলেছে এখান থেকে ওখানে শহর থেকে গ্রামে এর মধ্যে রয়েছে তারা খাওয়া সেনা পুলিশ এবং ইপিআর বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরাও তাদের চোখমুখে আগুনটি করে দেশ স্বাধীন করার অঙ্গীকার সচ্চারিত হচ্ছে বিহারি এবং অবাঙালি অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে এদিক ওদিক ঝোপ জঙ্গলে পাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কারো সঙ্গে শিশু সন্তান কারো সঙ্গে যুবতী মেয়ে প্রাণ এবং সম্ভ্রম দুটোই বাঁচিয়ে চলতে হবে অথচ মানব হিংস্রতার মুখে এ কোনোটিরই সামান্যতম নিরাপত্তা নেই বাঙালির ভয়ে বিহারি পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর বিহারি পাকিস্তানিদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালি অথচ কারো সঙ্গে কারো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই তবু উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরে শত্রুতার যেন কোনো শেষ নেই স্বাধীনতার নামে স্বার্থবাদী মহলের ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততা ঘর সংসার করা সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে আকস্মিকভাবেই জন্ম নিয়েছে ভয়াবহ হিংস্রতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের বর্বর নেশা মানুষ মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক মানবতা ভিত্তিক সম্পর্কের ছেদ ঘটেছে সকলেই এখন যুদ্ধং দেহি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিত হামলা দিচ্ছে বিভিন্ন শহরে বন্দরে টার্গেট হচ্ছে তরুণ যুবক ছাত্র এবং শ্রমিক সমাজ সুন্দরী নারীরা বিশেষ টার্গেট রূপে বিবেচিত শহরের বিভিন্ন ডাক বাংলাগুলোতে বিলাস অনাচারের জমজমাট পাক বাহিনী আড্ডা পচাগলিত লাশে চারিদিক শেয়াল কুকুর ও শকুনের ভিড় রাতের গভীরে নির্যাতিত নারীর বুক ফাটা চিৎকার বধ্যভূমিতে মেশিন গানের ঠাঁঠা শব্দ নদীতে হামলাকারী গানবোটের বিকট উল্লাস আবাল বৃদ্ধ বনিতার দলে দলে শরণার্থী রূপে বর্ডারে আহাজারি তরিতে নৌকায় নদী পাড়ির সময় মাঝ নদীতে নৌকা ডুবি এবং আপনজনদের হাহাকার পঙ্গু ও অসহায়দের আর্তনাদ বাতাসে বারুদের গন্ধ মুক্তিযুদ্ধ পুরো দমে চলছে হাট বাজার জমছে না ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা মিল ফ্যাক্টরি কারখানাগুলো নীরব শূন্য স্কুল কলেজ ভার্সিটিগুলো স্তব্ধ অফিস আদালতগুলো প্রাণহীন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তরে গা ঢাকা দিয়ে আছে কিছু কিছু বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেনাবাহিনী থেকে ছুটে আসা তরুণ অফিসারদের নেতৃত্ব দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী ট্রেনিং শিবির দলে দলে তরুণ ছাত্র যুবকেরা যোগ দিচ্ছে সেই ট্রেনিং শিবিরে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে সর্বস্তরে সাধারণ জনগণ দেশ শত্রুমুক্ত হবে এটাই তাদের কামনা পাকিস্তান সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে সতেরো এপ্রিল মুজিবনগরে স্থাপিত স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভার ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয় 
মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী জনাব খন্দকার মুশতাক আহমেদ বৈদেশিক মন্ত্রী এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব এইচ এম কামরুজ্জামান সর্বশেষে জনাব মনসুর আহমেদকে অর্থমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয় অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় উনিশশো সালের সতেরো এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর থেকে আরও ঘোষণা করা হয় নয়জন সেক্টর কমান্ডারের নাম সমগ্র রণক্ষেত্রকে নয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং নবম সেক্টরে দায়িত্বভার অর্পিত হয় আমার ওপর প্রায় সমগ্র দক্ষিণ বাংলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই নয় নম্বর সেক্টর বৃহত্তর বরিশাল জেলা ভোলা পটুয়াখালী ফরিদপুর এবং খুলনা সহকারে নয় নং সেক্টর বস্তুত পক্ষে ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধের সেক্টর এই ঘোষণার সাথে সাথেই এলোমুল মুক্তিযুদ্ধ একটি রূপ পরিগ্রহণ করল কোন সেক্টরের আওতাধীন নয় এমন অনেক স্বাধীন রূপ ছিল যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তৎপর ছিল এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকি এবং বরিশালের একটা অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির নেতা শিকদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরও কিছু বামপন্থী দল তাদের নিজস্ব উদ্যোগেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি তবে নয়টি সেক্টর ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই পাক বাহিনী অধিকতর সতর্ক এবং সক্রিয় হয়ে পড়ল হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পেল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ি পোড়ানো শুরু হল দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষের শক্তি দানা বাঁধতে লাগল মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি জন্ম নিল পুরাতন মুসলিম লীগ নেজাম ইসলাম জামাত ইসলাম সহ অন্যান্য ইসলাম ভিত্তিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন সমূহ থেকে তাদের যুক্তি হল যে তারা বাঙালি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয় তবে তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার পক্ষে মোটেও নয় কারণ হিসাবে তারা মত প্রকাশ করেছেন যে পাকিস্তানি শাসক শোষকদের শোষণ জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় শাসক শোষকদের অধীনস্থ হওয়াকে স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা করার কোনো যুক্তি নেই তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তিকে পাকিস্তানি আধিপত্যবাদী শক্তির তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক বলে গণ্য করেছেন তাদের মতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলমানদের বাসভূমি সৃষ্ট পাকিস্তানকে কেবল দ্বিখণ্ডিত করতে আগ্রহী নয় বরং দ্বিখণ্ডিত করার পরে পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশকে সর্বতভাবে গ্রাস করার হীন পরিকল্পনায় লিপ্ত এমন যুক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সাধারণ দেশবাসী মনে প্রাণে মেনে না নিলেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি কারণ এ কথা অতীব সত্য যে এদেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভয়ভীতি বিদ্যমান ছিল তবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে তারা খাওয়া বাঙালি আত্মরক্ষা স্বার্থে একাত্তরের সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে ভারতের বুকেই নির্দ্বিধায় ঠাই নিয়েছিল এবং ঠাই সেথায় পেয়েছিল এই ঠাই লাভের পেছনে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত ছিল স্বার্থ ছাড়া কখনো সন্ধি হয় না বাঙালি স্বার্থ ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে দেশকে মুক্ত করা আর ভারতের স্বার্থ ছিল দেশ মুক্ত করার নামে তারা চিহ্নিত এবং প্রমাণিত শত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে শত্রুপক্ষকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করে রাখা এবং মুক্ত বাংলাদেশের ওপর প্রাথমিকভাবে খবরদারি করে পরবর্তী সময়ে সুযোগ মতো ভারতের সাথে একীভূত করে নেয়া এটা কেবল তাদের স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে বরং এটা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভক্তির সময় বঙ্গভঙ্গের ইচ্ছা ভারতীয় কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটেও ছিল না তারা সমগ্র বাংলাকেই পেতে চেয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্না চেয়েছিলেন বাংলাকে একটি পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসাবে দেখতে যা হবে কমনওয়েলভুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্য শেরে বাংলা এ কে ফজুল হক জনাব হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি সাহেবেরাও ছিলেন ওই ধরনের স্বাধীন বাংলা রাজ্যের পক্ষে কিন্তু বাদ সাধলেন কিছু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শ্রী প্যাটেল বাবু এবং দেশ বিভক্তির একান্ত শেষ মুহূর্তে অজানা কারণে অবশেষে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে বিভক্ত হয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সামিল হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এরকম একটি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি ঐতিহাসিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলা এবং হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলা হিসেবে 
বাঙালি মুসলিম এবং বাঙালি হিন্দুর মধ্যে ধর্মের তারতম্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের অনেক কাছাকাছি ছিল যদিও বা উভয়ই সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার উৎসস্থল ছিল ভিন্ন উনিশশো সালে দেশ বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক ছেদ ঘটানো হলো তার সাময়িক অবসান ঘটল উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার বড় প্রমাণ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলায় অনায়াসে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান পশ্চিম বাংলার বাঙালি জনগণের প্রাণ ঢালা আন্তরিকতা আতিথেয়তা এবং ভালোবাসা স্নেহশিলা মায়ের কোলকেই কেবল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পশ্চিম বাংলার আনাচে কানাচে তাই গড়ে উঠতে পেরেছে শত শত ট্রেনিং শিবির অসংখ্য শরণার্থী শিবির রাস্তা ঘাটে হাটে বাজারে বাগানে বাগানে বাড়ির বারান্দায় পর্যন্ত ভিড় জমেছে মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের সকল ধরনের অত্যাচার নীরবে এবং হাসি মুখে শুয়েছে পশ্চিম বাংলার জনগণ মানবতার এই অপূর্ব নিদর্শন ছিল তুলনাহীন পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের এই মমতা ভরা সাহায্য সহযোগিতার অবর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা এবং লাখ লাখ শরণার্থীরা আদৌ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে টিকে থাকতে পারত কিনা আমার সন্দেহ বাংলাদেশ স্বাধীন সরকারের প্রথম অফিস ছিল এই পশ্চিম বাংলারই কলকাতা নগরীর আট নম্বর থিয়েটার রোডে এবং এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের হেডকোয়ার্টার পশ্চিম বাংলার বর্ডারে বর্ডারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবির অর্থনৈতিক নৈতিক সামাজিক মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলা রাজ্য সরকার এবং জনগণ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে বিশেষভাবে করেছে অনুপ্রাণিত স্বাধীন বাংলা সরকার ঘোষণা করার সাথে সাথেই সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি প্রকৃতপক্ষে উনিশশো সালের জুন মাস পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা সরকারের নির্দিষ্ট কোনো অফিস ছিল না জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে আট নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থিত ভারতীয় বিএসএফ এর অফিস খালি করে জনাব তাজুদ্দিন গঠিত মন্ত্রিসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসার সুযোগ করে দেয়া হয় এর পূর্বে এই মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আমি দেখেছি আনুমানিক ছাপ্পান্ন বাই এ বালিগঞ্জে অবস্থিত একটি দোতলা বাড়ির দোতলার মেসে ভাড়া থাকা বেকার যুবকের ন্যায় গড়াগড়ি করতে এবং তাস খেলতে এসব বলতে গেলে আরেকটু পেছনে যেতে হয় বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলসহ আমার সেক্টরের প্রত্যেকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা শহর প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সহ মোটামুটি প্রস্তুতি গ্রহণের পর্ব প্রায় শেষ কিন্তু অস্ত্রের দিক দিয়ে যে দুর্বলতা ছিল তা পর্বত প্রমাণ কিছু কিছু পুরনো ধাঁচের থ্রি নট থ্রি রাইফেল কিছু স্ট্যান্ড গান এবং গ্রেনেড ছাড়া আমার কাছে তেমন আর কিছুই ছিল না কেবল মনোবল এবং মানসিক প্রস্তুতি যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয় সাথে সাথে আধুনিক সমরস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংকট আমাকে সব সময় ভাবিয়ে তুলত তাই সমগ্র নয় নং সেক্টরকে কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা চালু রেখে আমি একুশে এপ্রিল কয়েকটি মোটর লঞ্চ সহকারে সুন্দরবনের পথ ধরে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই প্রধান লক্ষ্যই ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বরিশাল ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্ব অঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অফিসারদের কাছে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন এই তথ্য লাভের মাত্র একদিন পরই আমি কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমেই পৌঁছে গেছি পশ্চিম বাংলার বারাসাত জেলার হাসানবাদ বর্ডার টাউনে ওই অঞ্চলে বিএসএফের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শ্রী মুখার্জির সঙ্গে আমার প্রথম আলোচনা হয় কমান্ডার মুখার্জি অত্যন্ত সুহদ বাঙালি অফিসার তিনি সর্বান্তকরণেই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সরাসরি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তার হেডকোয়ার্টার তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না সাক্ষী প্রমাণ দাবি করলেন আমার তখনই আমার সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন তা কেবল ইয়াঙ্কিদের মুখেই সদা উচ্চারিত হয় সোজা ভাষায় তার উত্তর ছিল ওই দুটা ব্লাডি উদরের কথা আমি জানি না ওদের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে 
অন্য কোনো সাক্ষী থাকলে বলো আমাদের সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব তার কাছে ব্লাডি দূর এই ভারতের মাটিতে আমার মতো একটা নাম না জানার তরুণ মেজরকে কোন দুঃখে কেউ চিনতে যাবে আমার স্বাধীন বাংলায় প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে ব্যক্তি এরূপ কদর যুক্তি করতে ছাড়েনি তিনি আমার মতো চুনুপুটিদের কি চোখে দেখবেন তা অনুধাবন করতেই একটা অজানা আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমি জেনারেল অরোরাকে অতি স্পষ্ট ভাষায় একজন বিদ্রোহী সুরে জানিয়ে দিলাম যে আমার অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই আমি শূন্য হাতেই দেশের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব তবু তার কাছে আর অস্ত্রের জন্য আসব না আমার এই বিদ্রোহী ভূমিকায় জেনারেল রীতিমতো চমকে উঠলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার সিকিউরিটি এবং ইন্টেলিজেন্সের লোকদের কাছে হাওলা করলেন চার দিন বন্দি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বিশেষ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য আমার দ্রুত মুক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছু তথ্য তাদেরকে প্রদান করি পূর্ব অঞ্চলের চিফ অফ স্টাফ জেনারেল জ্যাকব আমার দেয়া তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং আমাকে যে কোনো ধরনের অস্ত্রপাতি যোগান দেওয়ার জন্য আশ্বাসও প্রদান করেন এভাবে কলকাতার সেই ব্রিটিশ রচিত দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের অন্ধকূপ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে জনাব তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় জনগণকে হিংস্র দানবের মুখে ঠেলে দিয়ে কলকাতার বালিগঞ্জের আবাসিক এলাকার একটি দ্বিতল বাড়িতে বসে প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভা সহকারে তাস খেলছিলেন দেখে আমি সেই মুহূর্তে কেবল বিস্মিত হইনি মনে মনে বলেছিলাম ধরনি তুমি দ্বিধা হও ধরনি সেদিন দ্বিধা না হলেও আমি কিন্তু সেদিন থেকেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রতি চরমভাবে আস্থাহীন এবং বৃতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি এর ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য মঙ্গলজনক না হলেও আমি আমার সকল ক্ষতিকে নীরবে মাথা পেতে নিয়েই আওয়ামী লীগের এই দায়িত্বহীন উদাসীন এবং শৌখিন মেজাজ সম্পন্ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম দেশ ও জাতির স্বার্থে বাস্তবেও আমি তাই করেছি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসই তার সাক্ষী যে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণকে যুদ্ধে লেলিহান শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বেকার অলস যুবকদের মতো তাস খেলায় মত্ত হতে পারে সে জাতির দুর্ভাগ্য সহজে মোচন হবার নয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের আচরণের এই ধরনের ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ রয়েছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাদের আরাম আয়েশি জীবনধারা কলকাতাবাসীকে করেছে হতবাক ব্যক্তিজীবন পদ্ধতিতে সীমাহীন ভোগ লালসার কারণেই আশ্রয় দানকারী ভারত কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্বলতাসমূহ অতি সহজে নির্ণিত করতে পেরেছে এবং তাদের ভোগ বিলাসে কোনোরূপ বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছে এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ঔদার্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উত্তরোত্তর কলঙ্কময় করে তুলতে সহায়তা করেছে অপরদিকে কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলাদেশ অফিস থাকলেও ক্ষমতার সকল উৎসই ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব একজন সম্মানিত বন্দীর জীবনযাপন করা ব্যতীত আর তেমন কিছু করার সুযোগ তার ছিল না সেক্টর পরিদর্শন করা তো দূরের কথা তার তরফ থেকে লিখিত নির্দেশ তেমন কিছুই পৌঁছতে পারত না সেক্টর কমান্ডারদের কাছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার আগ্রহ প্রদর্শন যা করেছে তার তুলনায় অধিকতর উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রদর্শন করেছে তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র প্রদান নয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জরুরি তথ্য সংগ্রহই যেন ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য তাদের এই ধরনের আচরণই তাদের গোপন লালসা পূরণের নীল নকশা তৈরির ইঙ্গিত প্রদান করেছে আমার এই সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরের দিকে তাকিয়েই আমি তা বুঝতে পেরেছি পরবর্তী অধ্যায়ে আমি বলব ভারতীয় ভূখণ্ডে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থানকে